హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ హెవెన్లీ హోమ్ మేడ్ ఈ రోజు నేను సండే డే ఇన్ మై లైఫ్ చూపించిపోతున్నాను కొంచెం లేట్ అయిందండి సో మిగిలిన వీడియోస్ పెట్టడం వల్ల ఇది కొంచెం లేట్ అయిపోయింది సో ఈ రోజు నేను పెడుతున్నాను అయితే ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్తో స్టార్ట్ చేసామండి కొంచెం లేట్గా లేవడం వల్ల కొంచెం లైట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దాం అని అనుకున్నాం అందుకే ఒక టూ బ్రెడ్స్ అండ్ చాయ్ అంతే సో టూ బ్రెడ్స్ జస్ట్ బటర్ యాడ్ చేసి వేయించాను అది బ్రౌన్ బ్రెడ్ అండి సో వేయించి దాంతోపాటు చాయ్ అంతే అనమాట అదే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎందుకంటే లంచ్ ఫాస్ట్గా చేసి మళ్ళీ బయటకు వెళ్దాం అని అనుకున్నాము అందుకని సో అప్పటి వరకు టైం పడుతుంది లంచ్ కానీ జస్ట్ కొంచెం చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాం అనమాట దీని తర్వాత నేను పెసరపప్పు చారు లంచ్ కోసం చేస్తున్నాను సో దాంట్లో పెసర పెసర పెసరపప్పు యాడ్ చేసి వాటర్ యాడ్ చేసి అలాగే టొమాటోస్ ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసి కుక్కర్ పెట్టాను ఒక త్రీ విజిల్స్ ఫోర్ విజిల్స్ వరకు పెట్టానండి సో దీంట్లో అందరూ అవి యాడ్ చేస్తారు కానీ ఎండుమిర్చి కూడా యాడ్ చేస్తే చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి దాని తర్వాత నేను చికెన్ ఫ్రై చేద్దాము సో దానికోసం ఆనియన్స్ కట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో దీంట్లో ఒక సస్పెన్స్ ఉంది అది మీకు తొందరలో తెలుస్తుంది చికెన్ ఫ్రై సస్పెన్స్ ఏంటనేది సో ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీరేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు చికెన్ ఫ్రై సస్పెన్స్ అంటే అని సో నేను ఆనియన్స్ అయితే కట్ చేసేసి సైడ్కి పెట్టేస్తాను సో ఆనియన్స్ కట్ చేసిన తర్వాత ఇవి త్రీ విజిల్స్ వచ్చేయండి సో వాటర్ అంతా బయటకు రావడం వల్ల కుక్కర్ అలా అయిపోయింది సో ఇంకా దాంట్లోనే నేను పప్పుచారు కాసేస్తాను అనమాట మళ్ళీ సపరేట్గా తీయకుండా సో త్రీ ఫోర్ విజిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఫుల్గా పప్పుని మెదపాలన్నమాట బాగా మెత్తగా కావాలంటే మిక్సీ కూడా వేసుకోవచ్చు బట్ నేను కావాలని ఫోర్ విజిల్స్ వేయించేసి ఇంకా బాగా మెత్తగా అయిపోతుంది సో మెదిపేస్తాను అనమాట సో మెదిపేసిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం ఆనియన్స్ యాడ్ చేశాను కొంచెం మధ్యలో టైం తీసుకున్నాను అనమాట అది యాడ్ చేయడానికి లోపల అది గట్టిగా అయిపోయింది సో మొత్తం అంతా నీట్గా చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దాంట్లో నేను కొంచెం చింతపండు రసం యాడ్ చేస్తున్నాను నార్మల్ సాంబార్ లేకపోతే పప్పు చాలా ఎలా పెడతారు అలాగే బట్ పప్పు డిఫరెన్స్ అంతే అండి సో పెసరపప్పు చాలా మంచిది చలవ చేస్తుంది అంటారు అండ్ పెసరపప్పు చారు చాలా బాగుంటుంది కందిపప్పు పప్పు చారు కంటే పెసరపప్పు పప్పు చారు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట సో దాంట్లో అది వేసిన తర్వాత ఎంత వాటర్ కావాలనుకుంటే అంత వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఎక్కువ పల్చగా చేస్తాను ఎందుకంటే అది కొంచెం సేపటికి మళ్ళీ గట్టిగా అయిపోతుంది అనమాట పెసరపప్పు సో కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ యాడ్ చేసి పల్చగా చేస్తాను అనమాట వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో పసుపు ఉప్పు కారం యాడ్ చేసేస్తాను అంతే దాని తర్వాత ఇంకేం లేదు జస్ట్ అలా మరిగిస్తూ ఉంటాను అనమాట యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ టొమాటోస్ దాంట్లో వేస్తాం కదా ఇంక యాడ్ చేయను అలాగే ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాము ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేస్తాను అంత వాటర్ కావాలనుకుంటే అంత వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసేసి సిమ్లో పెట్టి ఇంచుమించు ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు నేను దాన్ని మరిగిస్తానండి సో మరిగించిన తర్వాత మీకు పైన నా నురగనురగలాగా వస్తూ ఉంటుంది అండ్ పెసరపప్పు ఎప్పుడైనా కొంచెం గట్టిగా అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి లేకపోతే అడిగి అంటే వస్తుంది అనమాట కొంచెం అలా మరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు తాలింపు యాడ్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు నువ్వుల నూనె యాడ్ చేస్తున్నానండి నువ్వుల నూనె మొదలు పెట్టాం అనమాట కొంచెం హెల్దీగా తినచ్చు అనేసి అండ్ నువ్వుల నూనె చాలా తక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ లాగా ఎక్కువ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోకూడదు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడే కాబట్టి ఇంకా తక్కువ యాడ్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట దాంట్లో తాలింపు యాడ్ చేస్తున్నాను తాలింపు వేసేస్తున్నాను అనమాట వెల్లుల్లిపాయలు ఇంకా ఆవాలు జీలకర్ర మినప్పప్పు ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు అంతే జస్ట్ నార్మల్గా వేసేది అనమాట అన్నీ వేసేసిన తర్వాత కొంచెం వేయించి ఆ పప్పు చారులో వేసేస్తాం 
సో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది బట్ నేను ఎంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే జస్ట్ అందరికి తెలియని మాలకు తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అంతే నార్మల్ పప్పు చారు ఎలా పెడతామో అలాగే పెడతాము జస్ట్ పప్పు మాత్రమే మారుతుంది అంతే కొంచెం ఫ్రై చేసుకుని లాస్ట్లో కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేస్తాను పప్పు చారు మరిగేటప్పుడు కొత్తిమీర యాడ్ చేస్తాను అలానే ఇలా తాలింపులో కూడా కొంచెం యాడ్ చేస్తాను అనమాట దాంట్లో కొంచెం టేస్ట్ వస్తుంది అని చెప్పి ఇప్పుడు ఆ తాలింపు నుంచి మొత్తం కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్ళి పప్పు చారులో యాడ్ చేసేయాలి పప్పు చారు యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెంసేపు తాలింపు యాడ్ చేసిన తర్వాత నేను మరిగిస్తానండి ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అంతే అంతకంటే ఎక్కువేం కాదు ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ మరిగించిన తర్వాత పప్పు చారు రెడీ అయిపోయింది సో మా లంచ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను మార్నింగ్ కొంచెం లేట్గా లేచాను సండే కదా సో లేట్గా లేచినా కొంచెం తిందామని చెప్పి బ్రెడ్ చేసుకుని తిన్నాము ఇంకా మధ్యాహ్నం వచ్చేసరికి మేము చికెన్ ఫ్రై అండ్ పప్పు చారు చేసుకుని తిన్నాము సో తినేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు నేను రెస్ట్ తీసుకున్నాను దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను స్నానం చేయడానికి వెళ్తున్నాను ఐ మీన్ ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తాం అనమాట ఫ్రెష్ అయిపోయిన తర్వాత మేము బయటకు వెళ్తాము సో ఇన్నార్బిట్కి వెళ్తాం మేము నేను కొన్ని కొందామని అనుకుంటున్నాను బట్ ఏం కొంటాను ఏంటి యాక్చువల్లీ నాన్ స్టిక్ కుక్ వేర్ మాకు పాడైపోయింది ఇవి చూసినట్లయితే అండ్ నేను కొంచెం మంచివి తీసుకుందాం మీసారి అని అనుకుంటున్నాను చూస్తాను సో అక్కడికి వెళ్ళి చూడాలి ఏం తీసుకుంటాను ఏంటనేది వచ్చాక నేను మీకు అప్డేట్ చేస్తాను సో దానికంటే ముందు నేను ఫస్ట్ కొన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నానండి స్కిన్ కేర్లో నాకు ఈ ఇయర్ అంతా చాలా స్కిన్ కేర్ ఐటమ్స్ నేను ఎక్కువగా యూజ్ చేశాను చాలా డిఫరెంట్ చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ చాలామంది నేను డిఫరెంట్ చేంజ్ చేస్తున్నారు సో మీకేమీ అవ్వదా మీ స్కిన్ కేమ్ అవ్వదా అని చాలామంది అడిగారు సో డిఫరెంట్గా చేంజ్ చేయడం వల్ల స్కిన్ కేమ్ అవ్వదు బట్ మీరు అది పడుతుందా లేదా అని తెలుసుకుని మీరు అది కంటిన్యూ చేసి అంటే మేము ఒక యూట్యూబర్ కాబట్టి అలా చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు అస్త మీరు అయితే అంత చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు మీకు పడుతుంది అని అనుకుంటే అది కంటిన్యూ చేయొచ్చు బట్ అది కంటిన్యూ చేయడం అంటే ఇయర్స్ ఇయర్స్ పాటు అది ఒక్కటే యూజ్ చేయకూడదండి మధ్యలో చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి సీజన్ తగ్గట్టు చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే మీ స్కిన్ దానికి అలవాటు పడకుండా ఉంటుంది అనమాట ఒకటి ఒక హెయిర్ షాంపూ కానీ ఏదైనా ఒకటి మనం అలవాటు చేసేసుకున్నామంటే అది కాకుండా ఇంకోటి ఏది మనం యూజ్ చేయలేము అండ్ అలవాటు చేసుకున్నది కూడా కొన్ని రోజులకి రిజల్ట్ చూపించడం ఆగిపోతుంది అనమాట అది చేసి 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 రిజల్ట్ చూపించడం తగ్గిపోతుంది సో మధ్య మధ్యలో సీజన్ తగ్గట్టు చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి షాంపూస్ అయినా ఆయిల్స్ అయినా స్కిన్ కేర్ అయినా మేకప్ అయినా ఏవైనా చేంజ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు అలా చేంజ్ చేయడమే మంచిదని నా ఒపీనియన్ సో నేను అలాగే చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఎస్పెషల్లీ నేను ఒక యూట్యూబ్ మీరంటే అన్ని చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేనంటే ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కే చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాను బట్ మీరు సీజనల్లీ చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నేను ఎందుకు చేంజ్ చేస్తానంటే యాజ్ ఏ యూట్యూబర్గా మీరు అడిగే డౌట్స్కి నేను క్వశ్చన్స్కి రిప్లై ఇవ్వాలి అంటే నాకు ప్రతి ప్రోడక్ట్ గురించి తెలిసి ఉండాలి సో కొన్ని తెలియవు కాబట్టి తెలియవు అని చెప్పేస్తాను బట్ కొన్ని మ్యాక్సిమం అలాంటి వాటి గురించి నేను తెలుసుకుంటేనే నాకు ఇది మీకు బాగుంటుంది ఇది మీకు బాగుంటుందని నేను చెప్పగలుగుతాను ఊరికే నేను చెప్పలేను సో కాబట్టి నేను అన్నీ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను నా స్కిన్కి ఒకవేళ ఏమైనా ప్రాబ్లం అయినా అది అంత హార్మ్ఫుల్ ప్రాబ్లం అయితే ఏం కాదు స్కిన్కే కాబట్టి కొన్ని రోజులకి అది నార్మల్ అయిపోతుంది సో ప్రాబ్లం అయితే ఇప్పుడు వరకు నాకు దేనివల్ల అవ్వలేదండి మ్యాక్సిమం పడట్లేదు అని అనిపించినప్పుడు నేను దాన్ని స్టాప్ చేస్తాను ఏదైనా పింపుల్ వచ్చినా అదే తగ్గిపోతుంది సో అంతే నేను అలా వాడడం వల్ల ఇది ఈ స్కిన్కి బాగుంటుంది ఇది ఈ స్కిన్కి బాగుంటుంది అని నాకు అర్థమవుతుంది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంతే సో నేను ఇన్ని వాడాను కదా నాకు బాగా బెస్ట్ అనిపించిన కొన్ని స్కిన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇప్పటి వరకు నేను యూజ్ చేసిన లో మీకు చాలా చూపించాను సో ద బెస్ట్ అనిపించిన నేను మీకు కొన్ని చూపిస్తాను దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి నివ్యా నుంచి మాయిశ్చరైజర్ అండి నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వింటర్లో యూజ్ చేస్తున్నాను బాగానే అంటే ఎక్కువ కాదు అప్పుడప్పుడు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఏదంటే వైట్గా వచ్చేసినప్పుడు అలాంటి టైంలో అండ్ ఎస్పెషల్లీ నేను పగుళ్ళకి అలాంటిది నివ్యా యూజ్ చేస్తాను సో నాకు బాగా బెస్ట్ అనిపించిన ఫస్ట్ క్రీమ్ ఇది ఓకే స్కిన్ కేర్లో నేను ప్రతిదీ మ్యాక్సిమం చూపిస్తున్నాను నాకు బాగా అనిపించినవి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నేను టోనర్ చూపిస్తున్నానండి ప్లమ్ నుంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కామింగ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ టోనర్ చెమమల్ అండ్ వైట్ టీ టోనర్ ఇది ఇది కూడా నాకు చాలా బెస్ట్ అనిపించింది నేను టోనర్స్ చాలా యూజ్ చేశాను అంటే చాలా అంటే ప్లమ్లోనే ఇంకొకటి కూడా యూజ్ చేశాను అది కూడా బాగుంది ప్లమ్ అంటే నేను చాలా పెద్ద
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నాకు గుడ్ వైబ్స్ నుంచి పొమ్మ గ్రనేట్ జెల్ అండి సో నాకు చాలా ఫేవరెట్ అయింది ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో సో నేను చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేశాను ఇది మ్యాక్సిమం వరకు యూజ్ చేస్తున్నాను చూడండి సో చాలా వరకు యూజ్ చేస్తున్నాను జెల్స్ అనేవి ఏంటంటే మన స్కిన్ మాయిశ్చర్ని పోగొట్టుకుండా ఉంటాయి మీరు మాయిశ్చరైజర్ తర్వాత మా ఆర్డర్ రాసుకోవచ్చు కానీ ఈ జెల్స్ అనేవి మాయిశ్చరైజింగ్గా అనిపిస్తాయి అనమాట మీ స్కిన్ హైడ్రేటింగ్ అండ్ లోపల నుంచి గ్లో వచ్చినట్టు అలా కనపడుతూ ఉంటుంది అండ్ దాంతోపాటు ఏంటి అంటే ఈ పొమ్మగ్రనేట్ అలోవేరా ఇలాంటి బోల్ ఉంటాయి కదా సో ఈ పొమ్మగ్రనేట్ జెల్ వల్ల ఏంటంటే మీ పోస్ ఓపెన్ పోస్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళకి పొమ్మగ్రనేట్ జెల్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది సో నాకైతే బాగా నచ్చింది ఇది థర్డ్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నాకు బాగా నచ్చింది ఈ వింటర్లో నివ్యా నుంచి బాడీ లోషన్ చాలా మంది యూజ్ చేస్తూనే ఉంటారు నాకు తెలిసినంత వరకు నేను యూజ్ చేసేది బాడీ లోషన్ ఆల్ స్కిన్ టైప్స్కి ఇది యూజ్ అవుతుందంట సో ఇది యూజ్ చేస్తాను అండ్ ఇది చాలా వరకు చాలా వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కొంచెం బాటిలే ఉందనమాట చాలా తక్కువ ఉంది ఇంకా సో నాకు బాగా ఇష్టమైంది అనమాట ఇది అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ వింటర్స్ నాకు చాలా యూజ్ అవుతుంది కూడా నేను దీంతోపాటు చూపిస్తాను అది కూడా చూపిస్తాను అదే చూపిస్తాను నెక్స్ట్ మీకు బాడీ బటర్ సో నేను దీంతోపాటు దాంతోపాటు ఇది కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇది కొంచెం గ్రీజీగా ఉంటుంది బాడీ బటర్ సో ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్రెష్ అయిన వెంటనే ఇది అప్లై చేసేస్తాను వాటర్ ఉన్నప్పుడే సో అలా అప్లై చేసేయడం వల్ల ఈ మాయిశ్చర్ అనేది లోపలికి అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది దానిపైన మళ్ళీ కొంచెం సేపు ఆగిన తర్వాత ఆ మాయిశ్చరైజర్ యూజ్ చేస్తాను సో ఎందుకంటే వింటర్లో చాలా 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 ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది స్కిన్ చూస్తారా కొంచెం కంప్లీట్ అయిందండి అది కూడా నైట్ టైం అయితే ఇది యూజ్ చేస్తాను మార్నింగ్ టైం అయితే అది యూజ్ చేస్తాను అనమాట ఎందుకంటే కొంచెం గ్రీజీగా అనిపిస్తుంది ఇది స్కిన్కి సో మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అది జిడ్డు జిడ్డుగా అనిపిస్తుంది ఏదోలా అనిపిస్తుంది కదా సో అందుకని ఎక్కువగా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నైట్ టైమ్స్ ఇది యూజ్ చేస్తాను ఓకే కాకపోతే ఇది చాలా 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 బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఎక్స్ట్రీమ్ డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ప్లమ్ బాడీ బటర్ ఇది నేను చాలా వీడియోస్లో మీకు చెప్పాను బట్ నాకు స్కిన్ కేర్ మీకు మళ్ళీ విడిగా చేయాలనిపించింది ఇది మీకు హెల్ప్ అవుతుందేమో అనుకుంటున్నాను నేను అందుకని స్కిన్ కేర్ అంతా ఒక వీడియోలో చేద్దామని చెప్పి చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇది ప్లమ్ బాడీ బటర్ వచ్చేసరికి ప్లమ్ నుంచి కేరింగ్ డే హలో హలో కేరింగ్ డే మాయిశ్చరైజర్ ఇది నేను మీకు ఒక లాస్ట్ వీడియో ఏదో మేకప్లో చెప్పాను మీకు ఇది కాంబినేషన్ స్కిన్కి చాలా 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 వండర్ఫుల్గా పనిచేస్తుంది ఎస్పెషల్లీ ప్లమ్ ప్లమ్ బ్రాండ్ అనేది ఎవరికైనా ఆయిల్ నుంచి కాంబినేషన్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది బట్ డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి అంత సెట్ అవ్వకపోవచ్చు కానీ ఇది మంచి హైడ్రేటింగ్గా ఉందండి అలానే వింటర్లో కూడా ఇది మీ స్కిన్ హైడ్రేట్ చేస్తుంది ఎంతవరకు కావాలనుకుంటే అంతవరకే హైడ్రేట్ చేస్తుంది అంతవరకు అవసరమో అంతవరకే చేస్తుంది దానివల్ల మీ స్కిన్ హైడ్రేటింగ్గా గ్లోగా కనపడుతుంది దాంతోపాటు మీ స్కిన్ పైన వైట్గా అలాంటివి రావడం అనేది చాలా వరకు తగ్గుతుంది నేను బాగా యూజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మార్నింగ్ టైమ్స్లో డే క్రీమ్ లాగా నేను దీన్నే యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఓకే అండ్ దాని తర్వాత నేను యూజ్ చేసేది నా బెస్ట్ అనిపించేది ఇప్పుడు నేను బెస్ట్ అని చెప్పిన ప్రతి దాంట్లోనూ ఈ ప్రోడక్ట్ కంపల్సరీ ఇంక్లూడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే నాకు అంత ఇష్టం ఈ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇది గుడ్ వైబ్స్ నుంచి యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ మాస్క్ దీంట్లో నేను స్క్రబ్ కూడా యూజ్ చేశాను స్క్రబ్ కూడా చాలా బాగుంది నాకు చార్కోల్ ఎంత బాగా పడుతుందని అనిపించింది రెండు యూజ్ చేసిన తర్వాత సో ఇది ఇది నాకు బాగా నచ్చిందండి వెంటనే మీ స్కిన్ని గ్లోయిగా అలా తయారు చేసేస్తుంది సో మీకు హెల్ప్ అవుతుందేమో చూసుకోండి నేను ఇప్పటికి ఇది ఫిఫ్త్ బాటిల్ అని చెప్పచ్చు ఇది కూడా లాస్ట్కి వచ్చేసింది కంప్లీట్ అయిపోయింది కూడా ఓకే అండ్ ఇది మెన్ ఉమెన్ ఇద్దరు ఇద్దరు వాడచ్చు సో ఆయన కూడా నేను పెడుతూ ఉంటాను ఎక్కువగా వాళ్ళే ఎక్కువ పొల్యూషన్లో అది ఉంటారు కాబట్టి సో వాళ్ళకి ఇంకా బాగా హెల్ప్ అవ్వచ్చు సో కంపల్సరీగా అందరూ ఇది మాత్రం ట్రై చేయండి ఏది ట్రై చేసినా ట్రై చేయకపోయినా ఇది ఒకటి బాడీ బటర్ ఒకటి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఇది వింటర్లో కూడా మీకు చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకంటే మీ స్కిన్ ఇది రిమూవ్ చేసిన తర్వాత చాలా వరకు ప్యాక్స్ ఏమవుతుందంటే రిమూవ్ చేసిన తర్వాత డ్రై అయిపోతూ ఉంటాయి బట్ ఇది అలా డ్రైనెస్ ఇవ్వదు రిమూవ్ చేసాక కూడా మీకు ఆ స్కిన్ స్మూత్గా ఉండడం లేకపోతే కొంచెం మాయిశ్చరైజింగ్ ఉండడం అనేది మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ట్రై చేసిన తర్వాత మీ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయని నాకు తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీకు కూడా తప్పకుండా నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను దీని తర్వాత నాకు బాగా ఫేవరెట్ అనమాట నేను
నేను ఈ బాటిల్స్ ఇంచుమించి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ యూజ్ చేశానండి ఎందుకంటే నేను టోనర్ స్టార్ట్ చేయడమే దీంతో స్టార్ట్ చేశాను అలా నచ్చింది నచ్చింది బట్ ఇంకా తర్వాత చేంజ్ కనపడడం ఆగిపోయింది ఎందుకంటే అదే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వచ్చాను సో చేంజ్ కనపడట్లేదని చెప్పి మళ్ళీ స్టాప్ చేసి ప్లమ్లోకి వచ్చాను అనమాట సో అందుకని ఇది మధ్యలోనే ఆగిపోయింది బట్ నేను కంపల్సరీగా ఊరు వెళ్ళినప్పుడైతే ఇదే యూజ్ చేస్తాను ఫ్లమ్ యూజ్ చేయను ఎందుకంటే అది ఆయిలీనెస్ని ఇవ్వదు అలానే డ్రైనెస్ని ఇవ్వదు బట్ ఇది కొంచెం డ్రైనెస్ ఇస్తుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన స్వెట్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది అనమాట దీనివల్ల సో అందుకని డ్రైనెస్ ఉండేవి నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అత్తే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు లేకపోతే వేరే ఊరు ఏదైనా వెళ్ళినప్పుడు క్లైమేట్ కండిషన్స్ బట్టి సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాను సో అందుకని ఇది నాకు చాలా ఇష్టం ఒకవేళ మీరు బిగినర్ అయితే ఎప్పుడు ఇప్పుడు వరకు టోనర్ యూజ్ చేయలేదు అని అనుకుంటే ఫస్ట్ మీరు దీంతో స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా ఎందుకంటే కాస్ట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది అలాంటి మీకు చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్ తగ్గిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బయోటిక్ నుంచి బయో కోకోనట్ వైటనింగ్ అండ్ బ్రైటనింగ్ క్రీమ్ అండి ఇది యూజ్ చేస్తే మీకు కన్ఫామ్గా కన్ఫామ్గా మీకు చాలా స్మూత్గా అనిపిస్తుంది అనమాట స్కిన్ మీకే అర్థమైపోతుంది అంత వెంటనే నైట్ మీరు అప్లై చేసుకోండి మార్నింగ్ మీరు లెగండి మీ స్కిన్లో స్మూత్నెస్ అనేది క్లియర్గా మీకు కనపడుతుంది ఎస్పెషల్లీ వింటర్ స్కిన్లో వింటర్ సీజన్లో చాలా వరకు అందరికీ సెట్ అయిపోతుంది ఎక్కువ గ్రీజీగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం మార్నింగ్ టైమ్స్ ఇవి యూజ్ చేయలేకపోవచ్చు బట్ నైట్ టైమ్స్ అందరూ యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని చాలా 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 బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే ఇది ఎవరి యూత్ నుంచి సన్ బ్లాక్ లోషన్ అండి నేను ఇది బాగా యూజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అంటే ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీ ఉంది కాకపోతే నేను అయినా సరే ఎస్పీఎఫ్ యూజ్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఎస్పీఎఫ్ యూజ్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ఈ ఎవరి యూత్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే దీంట్లో అంత ఎస్పీఎఫ్ ఉన్నవి ఏంటి అంటే కొంచెం గ్రీజీగా అలా అనిపిస్తాయి సో నాకు ఇది బాగా అనిపించింది అంత గ్రీజీగా లేదు ఆయిలీగా లేదు సమానంగా ఉందనమాట సో నాకు బాగా నచ్చింది ఇది ఇంకా నేను మ్యాక్సిమం ఏం చేస్తానంటే సమ్మర్స్లో అయితే ఇంకా దీనిపైన ఏమి అప్లై చేయకుండా డైరెక్ట్గా పౌడర్ లాంటివి అప్లై చేసేస్తూ ఉంటాను బట్ వింటర్ కదా సో వింటర్ కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా మార్నింగ్ టైమ్స్ అలాంటి టైంలో బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాను ఈవినింగ్ టైమ్స్ వెళ్తున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా మాయిశ్చరైజర్ ఎస్పీఎఫ్ ఉన్న మాయిశ్చరైజర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సో ఇదైతే అంత గ్రీజీగా ఉండదు సో చాలా బాగా హెల్ప్ అయింది నాకు ఇది సో ఇది నాకు బెస్ట్ 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 స్కిన్ కేర్ విషయాల్లో అని చెప్పచ్చు ఇంకా లాస్ట్గా నేను ఒకటి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ప్లమ్ నుంచి ఫుడ్ క్రీమ్ నన్ను ఫుడ్ క్రీమ్ సజెస్ట్ చేయమని చాలా మంది అడిగారు నేను బాడీ ఫుడ్ క్రీమ్ కూడా యూజ్ చేశాను అది కూడా చాలా బాగుందండి అది కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ కూడా కాకపోతే అంత ఫాస్ట్గా రిజల్ట్స్ ఉండవు బట్ దీనికి చాలా చాలా మంచి రిజల్ట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా వస్తాయి అనమాట రిజల్ట్స్ సో నాకైతే బాగా అనిపించింది బాడీ ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ యూజ్ చేసిన ఫుడ్ క్రీమ్ అయితే అదే అనమాట బట్ అది చాలా తక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది కానీ కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది వెంటనే అయితే మీకు రిజల్ట్ ఉండదు బట్ ది ఇది మాత్రం చాలా 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 బాగుందండి ఈ స్మెల్ కానీ డెలీషియస్ స్మెల్ వస్తుంది ఇది చాక్లెట్ అనమాట చాక్లెట్ స్మెల్ వస్తుంది సో చాకోలెట్ నాట్ జస్ట్ అనదర్ ఫుడ్ క్రీమ్ సో ఇది చాకోలెట్ కాబట్టి చాలా చాలా ఎమ్మీ స్మెల్ వస్తుంది డెలీషియస్గా అనిపిస్తుంది అంతేకాకుండా మీకు కాళ్ళు పగుళ్ళు కానీ లేకపోతే కాళ్ళు డ్రైగా అయిపోవడం కానీ వైట్గా తోలు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కొంతమందికి అలాంటివి కానీ చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఇది బాగా తగ్గిస్తుంది సో ఫుడ్ క్రీమ్ నన్ను చాలామంది అడిగారు అందుకని నేను దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసి చెప్పాను సో కావాలనుకుంటే ట్రై చేయొచ్చు నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రతిది లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను అని అనే కామెంట్ కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా పిన్ చేస్తాను ఒకవేళ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అని అనుకుంటే ఏమైనా ఆఫర్స్ రన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి కావాలనుకుంటే ట్రై చేయొచ్చు ఓకేనా సో అంతే అండి స్కిన్ కేర్ విషయంలో ఇది నా బెస్ట్ అని అనిపించినవి నేను యూజ్ చేసిన ప్రతీవి నేను మీకు చూపిస్తాను బోల్డ్ చూపిస్తాను కాబట్టి దాంట్లో కొన్ని నేను మీకు ఫిల్టర్ చేసి చూపించాను సో మీకు కావాలనుకుంటే ట్రై చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే కొంచెం ఫ్రెష్ అయిపోయి రెడీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను సో ఇన్ ఆర్బిట్కి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను ఓకేనా సరే బాయ్ సో లంచ్ అంతా ప్రిపేర్ అయిపోయింది తినేసిన తర్వాత మేము ఇన్ ఆర్బిట్కి స్టార్ట్ అయ్యాము నేను రెడీ అయిపోయాను సో ఇయర్ రింగ్స్ అండి ఇయర్ రింగ్స్ నా మోస్ట్ ఫేవరెట్ అనమాట ఇవి నేను గ్రాప్ బాక్స్తో వచ్చాయి నాకు చాలామంది అడిగారు ఇయర్ రింగ్స్ గురించి అందుకే చెప్తున్నాను సో మేము ఇప్పుడు ఇన్ ఆర్బిట్ మాల్కి వెళ్తున్నాము సో నా మాతో పాటు మీరు కూడా వచ్చేయండి ఇన్ ఆర్బిట్కి
ఇప్పుడే ఇంటికి వచ్చాము టైం వచ్చరికి టెన్ ఓ క్లాక్ అయింది సో ఫుల్ 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 తిరిగాం అనమాట చాలా చాలా కాళ్ళ నొప్పులుగా ఉన్నాయి చాలా అలసిపోయాము బట్ నేను అస్సలు ఏం తీసుకురాకపోయి ఉంటే ఇంకా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని బట్ నేను మ్యాక్సిమం నేను ఏమనుకున్నానో అవన్నీ కొనుక్కొని తీసుకొచ్చాను సో నేను మీకు అవి ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ నేను తీసుకొచ్చాను వండ చెఫ్ నుంచి ఈ బ్లెండర్ సో ఇది మీరు చూసే ఉంటారు న్యూట్రీ బ్లెండ్ అనమాట సో ఏంటి అంటే దీంట్లో మనకి జ్యూసెస్ లేకపోతే ఏదైనా ఐ మీన్ మసాలా కానీ అలాంటివి చేసుకోవడం చాలా ఈజీ ఉంటుంది ఏదైనా పల్ప్ తీసుకోవడానికి కానీ చిన్న చిన్నవి ఏదైనా కూడా చాలా బాగా వర్క్అట్ అవుతుంది అండ్ దీంట్లో త్రీ త్రీ జార్స్ ఉంది టూ జార్స్ ది ఉంది నేను టూ జార్స్ ది తీసుకుందాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన దగ్గర మిక్సీ అవి అలాగే ఉంటాయి కదా సో నార్మల్గా ఏదైనా జ్యూసెస్ అవి ఈజీగా ఉంటాయి చేసుకోవడానికి అని చెప్పి తీసుకున్నాను అనమాట సో ఇది వచ్చరికి నాకు టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పడింది టూ హండ్రెడ్ అంటే అది టూ థౌజండ్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అనమాట అలా ఫైవ్ రూపీస్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ వన్ రూపీ కానీ అలా డిఫరెన్స్ ఉంటూ ఉంటుంది ఇది వచ్చరికి నాకు టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పడింది బట్ ఐఎంఆర్పీ ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ థౌజండ్ అనేది మెన్షన్ చేశారు అక్కడ బట్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది ఏంటనేది నాకు తెలియదు ఇక్కడ మనకి చట్నీస్ చేసుకోవచ్చు బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చు అంటే జ్యూసెస్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మసాలాస్ చేసుకోవచ్చు స్మూతీస్ చేసుకోవచ్చు స్టోరేజ్ కూడా చాలా ఈజీ లోపల చిన్నది వస్తారు కాబట్టి లోపల మీరు పెట్టేసుకోవచ్చు ఇది చూడ్డానికి ఇలా ఉంటుంది నేను పర్పుల్ కలర్ తీసుకున్నాను వైట్ పర్పుల్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా అక్కడ చూపించడానికి రెడ్ పర్పుల్ వైట్ అని అన్నారు బ్లాక్ అన్నారు బట్ బ్లాక్ రెడ్ కూడా లేదు వైట్ ఏంటంటే కొన్ని రోజులు బాగానే ఉంటుంది ఫస్ట్లో తర్వాత పాడైపోతున్నాయి మిక్సీ నాది వైట్ అనమాట ఎంత క్లీన్ చేసినా ఇంకా అది మొత్తం పాడైపోయింది సో అందుకని నేను ఇంకా వైట్ తీసుకోకూడదని డిసైడ్ అయ్యి కావాలని ఇంకా వైట్ ఇదే ఉందని ఇంక ఇదే తీసుకుందాను అనమాట ఇది పర్పుల్ కలర్ ఓకే ఈ కలర్ అనమాట సో ఇది నేను ఫస్ట్ తీసుకున్నది వచ్చేసరికి మిల్ట్ అంది క్యారియర్ సెట్ తీసుకున్నాము ఆయన కోసం ఆయన తీసుకున్నారనమాట ఇది త్రీ త్రీ క్యారియర్ సెట్ ఇలా వస్తుంది చూపిస్తాను మీకు ఓపెన్ చేసి ఇలా వస్తాయి అనమాట బాక్సెస్ త్రీ బాక్సెస్ వస్తాయి ఇది బాగా చిన్నది దాని తర్వాత కొంచెం పెద్దది దాని తర్వాత బా కొంచెం పెద్దది అలా త్రీ బాక్సెస్ వస్తాయి సో లోపల వచ్చేసరికి ఇలా ఉంటుంది ఓకే ఇది మనకి మైక్రోవేవ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ చాలా టైట్ ఉందనమాట సో ఇది ఇలా త్రీ బాక్సెస్ వచ్చాయి అండ్ ఇలా బ్యాగ్ టైప్లో వచ్చింది ఓకే సో నేను మీకు అది కూడా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఇది ఒక బాక్స్ దానికంటే ఇది కొంచెం పెద్దది అలానే దీనికంటే ఇంకొంచెం పెద్దది అంటే ఒకటి కర్రీ వేసుకున్నా ఇంకొకటి నార్మల్ రైస్ వేసుకున్నా అలా ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది బట్ ఇదే రైస్కి సరిపోతుంది మ్యాక్సిమం దీంట్లో మనం కర్రీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రా అని ఉంటే దీంట్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఆరల్ సాంబార్ లాంటివి కూడా దీంట్లో వేసేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఇది త్రీ బాక్సెస్ సెట్ ఇది నాకు ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడింది అప్రాక్సిమేట్లీ ఓకే నెక్స్ట్ నేను తీసుకొచ్చాను ఇది ఇవన్నీ వండ చెఫ్ నుంచే తీసుకొచ్చామండి అండ్ దీని పేరు ఏంటి అంటే ఇవి నాన్ స్టిక్ నాన్ స్టిక్ కాదు ఇవి నేను చెప్తాను అండి హార్డ్ అనోడైజ్డ్ హ్యాండ్ హండి సో హార్డ్ అనడైజ్డ్ అంటారంట దీన్ని ఇవి ఈ మెటీరియల్ని హార్డ్ అనడైజ్డ్ అంటారు ఇవి నాన్ స్టిక్ కాదు ఇవి ఎలా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి ఎలా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇలా ఆ స్పూన్సే పెట్టాలి అదే పెట్టాలి ఇవే పెట్టాలి అని ఏం లేదనమాట నార్మల్గా ఎలా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది మనకి దాంతోనే వాష్ చేయాలి లేకపోతే పాడైపోతుంది అలా ఉండదు అండ్ దీన్ని ఏంటంటే మా అత్తయ్య వాడుతున్నారనమాట థర్టీన్ ఇయర్స్ అయిందంట అస్సలు అలానే ఉన్నాయంట బట్ అది బ్రాండ్ వేరు సో ఆ బ్రాండ్ కోసం వెతికాను సేమ్ ప్లేస్లో కానీ నాకు దొరకలేదు అందుకని వండ చెఫ్ మంచి బ్రాండ్ కదా అని చెప్పి తీసుకున్నాను ఇది పెద్దది వచ్చేసరికి నేను దీంట్లో రెండు తీసుకున్నాను అసలు చూద్దాం ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది చూద్దామని అండ్ చూసాను ఆల్రెడీ బట్ అది బ్రాండ్ వేరు కదా అదే బ్రాండ్ అయితే మూడు నాలుగు తీసుకుందాం అనుకున్నా కానీ బ్రాండ్ వేరు సో ఎలా ఉంటాయి అంటే తెలియదు కదా అని చెప్పి రెండే తీసుకున్నాను అండ్ ఒకటి బాగా పెద్దది అంటే సాంబార్కి కానీ బిర్యానీకి కానీ అదొకటి తీసుకున్నాను అండ్ నార్మల్గా కర్రీస్ కోసం ఒకటి తీసుకున్నాను సో ఇదనమాట ఒకటి మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మెటల్ ఇలా ఉంటుంది అండ్ మీరు దేంతో క్లీన్ చేసినా ఇదంతా ఇలాగే ఉంటుందంట సో మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ వాడినా కూడా ఇది ఇలాగే ఉంటుంది అండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వారంటీ కూడా ఉంది సో స్టీల్ స్టీల్ వచ్చింది మనకి ఇది ఓకే ఇది ఇలా వస్తుంది అండి సో ఇది నాకు త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అలా అప్రాక్సిమేట్ల
ఇది కూడా స్టీల్ స్టీల్ వచ్చింది సో మీకు క్లీనింగ్ పర్పస్ అయితే ఈజీ ఉంటుంది అండ్ చూడ్డానికి కూడా బాగుంది అని అనిపించింది సో ఆల్రెడీ వాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా సో అందుకని వాళ్ళు వాడారు బాగుందని చెప్పారు అత్తయ్య అని చెప్పి నేను ఇంకా తీసుకున్నాను సో ఇది వచ్చేసరికి అప్రాక్సిమేట్లీ టూ థౌజండ్ అంటే వన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ పడింది ప్రైస్ అయితే ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తులేదు నాకు వన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అలా పడింది అండ్ ఇంకా నేను కొన్ని నార్మల్ స్పూన్స్ లాంటివి తీసుకొచ్చాను అవి ఒక ఫోర్ తీసుకొచ్చాను చూపిస్తాను మీకు ఇలాంటివి సో ఇదొకటి ఇదొకటి ఇంకా ఇది ఇది అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అనమాట ఇవి ఫోర్ టైప్స్ కనిపించాయి నాకు సో ఫోర్ టైప్స్ తీసుకొచ్చాను ఒక్కొక్కటి టూ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అండి నేను ఇవి ఫోర్ కూడా తీసుకున్నాను అంతే టూ ఒకటేమో లంచ్ బాక్స్ ఇంకొకటి జ్యూసర్ ఇంకా ఈ రెండు మొత్తం ఇవి తీసుకున్నాము సో టోటల్ వచ్చేసరికి మాకు ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ అయ్యింది వీటన్నిటికీ సో ఇది మేము తీసుకున్నది ఇవి హోమ్ టౌన్లో తీసుకున్నాము అండ్ ఇవి సేమ్ మీకు అమెజాన్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి మేము తర్వాత చూసాము అండ్ ముందుగానే చూసాము కాకపోతే ఈ మెటల్ పేరు ఏంటనేది మాకు తెలియదు యాక్చువల్గా సో అసలు తెలుసుకుందాము యాక్చువల్లీ ఆ బ్రాండ్ అయితే లేదు ఈ బ్యానో అనేదో పెట్టారు మా అత్తయ్య సో ఆ బ్రాండ్ అయితే లేదు అందుకని వెళ్ళాము అక్కడ ఉంటాయి అన్నారు అని వెళ్ళాము కాకపోతే అక్కడ లేవు సో ఈ వంట చెఫ్ అంటే మంచి బ్రాండ్ నేను ఎప్పుడో నుంచి విన్నాను సో కాకపోతే అదే మెటల్ వాడదాము నేను అనుకున్నాను బట్ ఆ మెటల్ ఏంటి అనేది పేరు తెలియదు నాకు అందుకని షాప్కి వెళ్ళాను చూశాను సరేలే ఇంకెక్కడైనా ఇంచుమించు అదే ప్రైస్ కదా అని చెప్పి తీసుకున్నాను సో నాకు నాకు తెలిసినంత వరకు ఇక్కడికంటే అమెజాన్లో ఇంకా కొంచెం తక్కువ ప్రైస్ ఒక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ తక్కువ ఉంది కాకపోతే ఇంకా చూసి తీసుకుంటున్నాం కదా ఎలాగో తీసుకుంటాం కదా అని ఇంకా తీసేసుకున్నాను టూ హండ్రెడ్లో ఏం ఏముందిలే అని చెప్పి సో ఒకవేళ కావాలనుకుంటే మీకు లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ ఇస్తాను అమెజాన్ లింక్స్ కూడా కావాలనుకుంటే మీరు ఎవరైనా తీసుకుందాం అనుకుంటే ట్రై చేయొచ్చు ఓకే ఇదండి నేను ఈరోజు షాపింగ్ చేసింది ఇంతే అండి బ్లాగ్ అయితే నేను ఇక్కడితో ఎంట్ చేసేస్తున్నాను నేను రైస్ అయితే పెట్టేసాను ఇంకా బోన్ చేసేసి పడుకుని పోవాలి రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ మండే వచ్చింది సో మండే వచ్చిందంటే మళ్ళీ సాటర్డే ఎప్పుడు వస్తుంది అని నేనైతే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను ఇంతే ఇక్కడితో నేనైతే ఈ బ్లాగ్ని ఎంట్ చేసేస్తున్నాను ఐ హోప్ ఈ సండేని మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్నాను నా సండేని కూడా నాతో పాటు మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేశారని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ బ్లాగ్ మీకు నచ్చట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి అంటే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్ బాయ్ గుడ